Hello, this is Vaika Vinish with you from Teddy Talks and welcome to my new podcast, Tiny Series. We are going to discuss the soft skills in the world. We are going to talk about soft skills. We are going to talk about our day-to-day life, especially in our personal and professional life. We are going to talk about soft skills in the world. We are going to talk about soft skills in the world. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കേൾക്കാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ രീതിയിലും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് സോ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഓൺ അബൌട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ഏറ്റവും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൽ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സംസാരമല്ലാത്ത നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ആംഗ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് യു മീൻ അബൌട്ട് എംപതി സഹാനുഭൂതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെറ്റിങ്ങിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ അതായത് സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ പഠനം നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ കളീഗ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകുന്നത് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലി സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ കളീഗ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലും നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് ലിസ്ണിങ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ലിസ്ണിങ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കാനിരുന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടിന്യൂസ്ലി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ വ്യക്തി അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും മെനക്കെടാറില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാനേഴ്സ് പോലും പല സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ആക്റ്റീവ് ലെസണിങ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബീങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ബീങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് നമ്മളുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻ
മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളത് അവരോട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂസേജ് ഓഫ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളുടെ സംസാരം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതല്ല സംസാരം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരുപാട് മീഡിയംസിൽ വെറും ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് സംസാരം എന്നുള്ളത് അത് ദൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ നമ്മുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ടോൺ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പെഷ്യലി ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓഫീസസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഓൺടർപ്രിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഫാമിലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സമയവും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ടോൺ കുറച്ച് ഹാർഷാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അത് റോങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസസും ചെറിയ 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 ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുത്തിയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിങ്ങിനും ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബീയിങ് റെസ്പെക്ട് ഫുൾ ഐ റിപ്പീറ്റ് ബീയിങ് റെസ്പെക്ട് ഫുൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കാണണം സംസാരിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളോടെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുത്ത് എണീറ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കണം എല്ലാവരും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നോക്ക് തിരിച്ചെത്ര പേരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താവുന്നുള്ളൂ സ്മൂത്ത് ആവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് ഓൾവേസ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബീയിങ് റെസ്പെക്ട് ഫുൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് കരിയർ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സോ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തത് ആക്റ്റീവ് ലിസ്ണിംഗ് ആണ് രണ്ട് ബീയിങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് മൂന്ന് യൂസേജ് ഓഫ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ബീയിങ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ട്യൂണിംഗ് ഇൻ ടു ടൈനി സീരീസ് വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് വൈഗ വിനീഷ് വിത്ത് യു സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഡേ സ്റ്റേ എനർജൈസ്ഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് എക്